una tribu en Indonesia que nos asombra por el azul de sus ojos. ¡Empezamos! Hace unos meses un fotógrafo ha compartido unas espectaculares fotografías de una tribu en una isla remota de Indonesia que se llama Isla de Baton. Estas imágenes se han vuelto hace unos días totalmente virales y ya que se trata de un fenómeno ocular, el óptico de YouTube viene a hablar de ello. El fotógrafo en cuestión es Korchnoi Pasaribu. Te dejo el enlace en la descripción a su Instagram porque verdaderamente es una pasada. El caso es que en uno de sus viajes a una isla de Indonesia, la isla de Baton, como te he dicho hace un momento, descubrió a unas personas que tenían unos fascinantes ojos azules como nunca antes había visto. Se dedicó a hacerles fotos y a buscar más nativos de la isla que tuvieran la misma peculiaridad ocular. Como en esa isla hay varias personas con los ojos tan increíbles, ha podido hacer un montón de fotos y claro, con estos ojazos pues las fotos se han hecho virales. Pongámonos en contexto. Si viajas a países como Suecia o Noruega esto no es extraño, pero en Indonesia donde el 99% de la gente tiene la piel y el cabello oscuro y sus ojos son marrones oscuros, que aparezca ante ti una persona con este azul en sus ojos cuanto menos es alucinante, ¿no? Pues bien, esta pigmentación tan intensa en los ojos se debe al síndrome de Wardenburg, que entra dentro del grupo de afecciones hereditarias. Este síndrome también causa sordera y color claro en la piel y el cabello, además de en los ojos. Pero sin embargo, en esta isla no están teniendo decoloración ni en la piel ni en el pelo. Tal vez sean algo más claros de piel de lo que serían sin el síndrome, pero nada que llame la atención. El caso es que el síndrome de Wardenburg se hereda como un rasgo autosómico dominante. ¿Qué significa esto para ti que no eres experto en genética? Bueno, yo tampoco lo soy, así que desempolvaré mis apuntes de biología de segundo. Los rasgos autosómicos dominantes se expresan en el hijo o en la hija, aunque solo uno de los dos padres tenga el gen defectuoso. Fácil, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ocurre esto en realidad? Bueno, pues vamos a ver. Seguimos con la explicación que sé que te puede servir para muchísimo en la vida. Tenemos 23 pares de cromosomas, como bien sabrás. 22 de ellos son autosomas. O sea, son cromosomas sin sexo. Y luego hay un par de cromosomas sexuales o gonosomas, que es el par número 23, el más famoso de todos. Este último par de cromosomas es por lo que los hombres y las mujeres nos diferenciamos verdaderamente. Pues dicho esto, un rasgo autosómico dominante es aquel en el que un solo gen anormal en uno de los cromosomas autosómicos, es decir, uno de los 22 cromosomas sin sexo, de cualquiera de los dos padres puede causar la enfermedad o el síndrome. Es decir, que no tiene que tener la enfermedad del padre y la madre, sino solo uno de ellos. Por cierto, si aún no me sigues en Instagram, creo que será mejor que lo hagas, porque en Instagram subimos la práctica de la óptica del día a día y algunos sorteos que creo que te pueden interesar, como algunas gafas de sol muy chulas o incluso algunos de los productos de salud ocular que tenemos en nuestra tienda online. Dejo los enlaces en la descripción del vídeo por si estás interesado. Entre algunos de los síntomas que pueden tener estas personas están, como ya te he dicho antes, la sordera, el estreñimiento, dificultad para enderezar completamente las articulaciones, una probable disminución leve de la capacidad intelectual y ojos más separados de lo normal. Este síndrome no tiene tratamiento específico, los síntomas se van tratando según va siendo necesario. A las personas que sufren de estreñimiento, por ejemplo, se les recetan dietas especiales y medicamentos para mantener el intestino en movimiento. Pero eso es en el mundo que conocemos, dudo mucho que en esta isla donde estas personas viven en tribus hagan este tipo de cosas, la verdad. Y con respecto a la capacidad auditiva, se debe revisar cuidadosamente, otra cosa que no creo que estos pobrecillos hagan. Aunque he leído que una vez desechados los problemas auditivos, las personas con el síndrome de Wardenburg pueden hacer una vida normal. Lo curioso es que este síndrome es muy poco común, ya que solamente una de cada 42.000 personas puede tenerlo. Pero claro, resulta que allí el número se dispara. Date cuenta que la isla de Baton es el archipiélago más grande de Indonesia. En él viven unas 450.000 personas, separadas solamente por pertenecer a distintas tribus. Y para que te hagas una idea, la isla de Baton es tan grande como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, donde caben unos 6 millones de personas. De modo que es lógico pensar que si una persona desarrolla este síndrome, lo pueda diseminar fácilmente en un alto porcentaje de la población. En palabras del fotógrafo que ha hecho viral esta tribu, mi objetivo siempre fue capturar las miradas de esta población indígena fusionándolas con el cambio climático y la naturaleza. Un objetivo precioso para darnos cuenta de todo lo que hay por el mundo y que muchas veces se nos escapa. Si te ha gustado el vídeo y quieres más vídeos así, apóyalo con un like y suscríbete al canal para no perdértelos. Mi intención con este vídeo, aparte de enseñarte, ha sido entretenerte. 
Espero haberlo conseguido. Si ha sido así, espero que puedas compartir el vídeo en tus redes sociales para que más gente pueda beneficiarse del contenido del canal. Espero verte en los próximos vídeos. Gracias por estar ahí y hasta la vista. Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado a ir gracias al canal de YouTube, te invito a que...